चलो बच्चो लेट्स रीड द क्वेश्चन टू एंड ए एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट लेंथ सी स्लाइड अपॉन द फिक्स रेक्टेंगुलर एक्सेस ओ एक्स एंड ओ वाई रेस्पेक्टिव इफ द रेक्टेंगल ओ ए पी बी इज कंप्लीटेड देन फाइंड लोकस ऑफ द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी टू ए बी ऑप्शन ए इज एक्स टू दावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दावर टू बाई थ्री इक्वल सी टू दावर टू बाई थ्री एक्स टू दावर टू बाई थ्री प्लस वाई टू दावर टू बाई थ्री इक्वल सी टू दावर वन बाई थ्री एक्स टू दावर वन बाई थ्री प्लस वाई टू दावर वन बाई थ्री इक्वल सी टू दावर टू बाई थ्री एक्स टू दावर वन बाई थ्री प्लस वाई टू दावर वन बाई थ्री इक्वल टू सी टू दावर वन बाई थ्री क्वेश्चन के प्रारूप को पहले समझे बच्चों की क्वेश्चन क्या क्या रहा है हमारे पास उसके बाद इसके लिए की कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और सबसे पहले देखें क्वेश्चन को बनाने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ कांस्टेंट ये हमारे दो रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है इस पे स्लाइड कर रहा है यानी ये एक्स है और वाई है ओ एक्स पर एक एंड है ए और ओ वाई पर दूसरा एंड है यानी ये हमारा एक रॉड जो ओ एक्स और ओ वाई पर स्लाइड ओ ए अब कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगल ओ ए पी बी कंप्लीट किया जाता है ओ ए पी बी यानी रेक्टेंगल होने के लिए परपेंडिकुलर चाहिए यानी ये पॉइंट यानी पी को ए से मिला दिया गया है और पी को बी से मिला दिया गया ये एक रेक्टेंगल कंप्लीट किया ओ ए पी बी तो हमें लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फॉर पी टू ए बी चाहिए ठीक है ये चाहिए लोकस ठीक है मान लेते हैं पॉइंट ए जो है उसका कोऑर्डिनेट है ए जीरो और बी है जीरो और बी बच्चों ये ए और बी जो है वेरिएबल पॉइंट होंगे क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है स्लाइड कर रहा है तो पोजीशन ये भी हो सकता है पोजीशन ये भी हो सकता है पोजीशन ये भी हो सकता है पोजीशन ऊपर भी हो सकता है तो ए और बी वेरी करेगा इसलिए पॉइंट पी भी जो होगा वो भी वेरिएबल होगा यानी ए बी एक्स का और ये वाई का पॉइंट ठीक है तो क्या स्ट्रेटी होनी चाहिए यानी क्वेश्चन के प्रारूप को हम लोगों ने समझ लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो हमें लोकस चाहिए क्यू का मान लेते हैं ये क्यू है तो टॉप पर पेंडिकुलर और लोकस एच और क्यू तो सबसे पहला की कौन सी लेट लोकस ऑफ क्यू जो फुट ऑफ पर पेंडिकुलर है इसको हम लोगों ने एच और के अब हम लोग एच के और ए बी में रिलेशन लाएंगे और ए बी को एलिमिनेट करेंगे इसके लिए चूंकि पी क्यू ए बी पर परपेंडिकुलर है चूंकि पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पर तो निश्चित रूप से दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा एक रिलेशन ये और एक दूसरा इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म जो है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल वन एंड थर्ड केस फाइंड सुटेबल जोमेट्रिकल कंडीशन एंड एट लास्ट फूड एक्स वाई इन प्लेस ऑफ एच के और इस तरह से हमारे लोकस फाइंड आउट हो जाएगा तो आइए इसी स्ट्रेटी पे हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने ए मान लिया है और बी मान लिया है ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है इन राइट एंगल ट्रेंगल ओ ए बी इन ट्रेंगल ओ ए बी सी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस विल बी आवर इक्वेशन वन नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी दिस विल बी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल वन एंड एज क्यू एच के लाइज ऑन दिस दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन एज क्यू एच के लाइज ऑन ए बी देर फोर एच बाई ए प्लस के बाई बी इक्वल वन एंड वी हैव बी एच प्लस ए के इक्वल ए बी दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन नाउ वी हैव ड्रॉ पर पेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन ए देर फोर स्लोप ऑफ पी क्यू इन टू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल माइनस वन That is therefore slope of PQ 
into slope of AB equal minus 1. तो स्लोप ऑफ पी क्यू यानी कि दो पॉइंट से हम लोग स्लोप निकालेंगे k माइनस बी एच माइनस अपॉन इन टू स्लोप ऑफ ए बी बी माइनस जीरो जीरो माइनस यानी माइनस बी बाई इज इक्वल टू माइनस वन यानी ये खत्म यानी हो गया बी के माइनस बी स्क्वायर ए एच माइनस ए स्क्वायर यानी ए एच माइनस बी के इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड अब क्या करें हम लोग इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को सॉल्व कर दे सॉल्विंग टू एंड थ्री दो और तीन को हमें सॉल्व कर इक्वेशन टू है हमारे पास यहीं पे देखें अगर इक्वेशन टू यहाँ ए के है यहाँ बी के इक्वेशन टू में मल्टीप्लाई किया बी और एड कर दिया थ्री में ए से मल्टीप्लाई तो टू में बी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बी स्क्वायर है प्लस ए बी के इक्वल ए बी स्क्वायर थ्री में ए से गुना किया है ए स्क्वायर एच माइनस ए बी के ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर एंड ऐड कर दिया ये कैंसल हो गया ए बी स्क्वायर भी कैंसल हो गया एच कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए क्यू देर फोर एच हमें पता चल गया जो ए क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें फ्रॉम टू या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी हम लोग निकाल सकते थे ए के इक्वल ए बी माइनस बी एच ए बी माइनस बी एच ठीक है एच का वैल्यू पता है हमें ए बी माइनस एच है ए क्यू ये हो गया ए क्यू बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू माइनस ए क्यू बी बटा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर ये कैंसल यानी ए के का वैल्यू ए बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देर फोर के इक्वल बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे लोकस का वैल्यू आ गया अब लोकस का रिलेशन हम लोग निकालें तो हम लोग कह सकते हैं कि एच जो है वो था ए क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वेशन वन जो था हमारे पास वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है तो ये हो गया ए क्यू बाई सी स्क्वायर फ्रॉम वन एंड के बिकम्स बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी क्यू बाई सी स्क्वायर ऑल्सो दिस इज फ्रॉम वन अब H और K में हमें ये रिलेशन चाहिए तो यहां से A और B हमारे पास अननोन था देर फोर ए क्यू इक्वल सी स्क्वायर एच एंड ए बिकम्स सी स्क्वायर एच का पावर वन बाई थ्री सिमिलरली बी क्यू सी स्क्वायर के एंड B बिकम्स सी स्क्वायर के टू दावर वन बाई थ्री नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन देर फॉर फ्रॉम वन वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर एंड वी हैव वैल्यू एज ए सी स्क्वायर एच टू दावर वन बाई थ्री एंड स्क्वायर दिस विल बिकम टू बाई थ्री प्लस सी स्क्वायर के टू बाई थ्री इक्वल सी स्क्वायर This becomes c to the power four by three taken as common. We get s to the power two by three k to the power two by three equals c square. Therefore, s to the power two by three k to the power two by three c to the power two minus four by three that is c to the power 
2 by 3. Now put x and y in place of h k this becomes x to the power 2 by 3 and y to the power 2 by 3 equals c to the power 2 by 3. This is the answer of the given question and the most appropriate option of the given question is x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 equals c to the power 2 by 3 that is option A. Hope you will understood it well. Best of luck.